Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Є у Петра Порошенка спортклуб «П'ятий елемент». Величезний фітнес-містечко. А стане ще й більшим, тому що ось-ось значно розшириться. І зробить він це за рахунок землі і нерухомості пари сусідніх держпідприємств. І ні. Ні. За землю, хоч і з використанням фірми «Прокладки», у Порошенка заплатили. Але, звісно ж, така угода привернула нашу увагу. Максим Опанасенко подивився, а куди далі пішли ці гроші? І зараз розповість, як спортивно розпиляти навіть президентський проєкт. Це президентський спортивний клуб. Причому президентський в прямому значенні цього слова, бо кінцевими бенефіціарами п'ятого елементу є Петро Порошенко та його соратник і нардеп Ігор Кононенко. Новина перша. Клуб збирається розширюватися. Новина друга. Навіть на проєкті такого президентського рівня чиновники примудрилися вкрасти. Нині клуб займає ось цю територію. В майбутньому претендує розбудуватися і ось тут. Прямо на місці складів і будівель, що ще донедавна були державними. Володіли ними два держпідприємства – Ліац та Діброва, якими опікується Державне агентство лісових ресурсів України. Нині цим добром володіє вже п'ятий елемент, але президентський клуб у держпідприємств нерухомість напряму не купував. Він взагалі не підписував жодних договорів з державою. Спрацював посередник. Саме він викупив будівлі у двох депешок наприкінці 2016-го. А весною 2017-го перепродав майно президентському п'ятому елементу. Назву цього посередника дізнаємося після кількох спроб загубити або проігнорувати наш запит. Так, не треба нам треба ніяких телебачень сюди. Я хочу переконатися, що ви зареєструєте. Ось, ви я, тричі губили вже запити. Я все запити. винесла. Так я, що, будь ласка, я все винесла. Ласка, не треба прибер... нам сюди знімати. Приберіть нього, будь ласка. Ви державу підприємство чи ви банка приймаєте? Ви хочете, щоб ви прийняли? Так, я хочу, щоб ви прийняли. Я хочу зафіксувати факт того, що ви приймаєте. Я все приймаю. У ДП Ліад скажуть, наприкінці грудня 2016-го нібито провели аукціон. Ні оголошення щодо проведення аукціону, ні публічного звіту про його результати нам знайти не вдалося. Учасників було всього двоє. Нерухомість Ліацу на електриків, а це трішки більше 600 квадратних метрів приміщень, купила приватна фірма «Інбук» за понад 10 мільйонів гривень. Сума навіть вища за оціночну. Круто, скажете ви. Ні, не круто, бо гроші, ймовірно, розбазарили в самому держпідприємстві. Схема найпростіша – через ремонтні тендери. Одразу після продажу нерухомості Ліац підписав 5 угод на ремонт двох інших своїх будівель з однією компанією. Трішки пізніше – ще 5 угод на ремонт цих самих будівель з іншою. Загальна вартість угод – більше 9 мільйонів гривень. Ось так це місце виглядало у 2015 році. Ось так – зараз. Єдина різниця, яку нам вдалося помітити – нова покрівля на двоповерховій споруді. На що витратили решту грошей – невідомо. Тобто, мільйони за держбудівлі для розширення президентського спортклубу мали піти на ремонти інших держбудівель. Гроші перерахували, а будівлі після цього виглядають практично так само, як і до ремонтів. В цих підрядах дивує і однаковість замовлень двом фірмам, і підозріла ідентичність сум. Ну от, наприклад, поточний ремонт двоповерхової будівлі коштував 192 тисячі 290 гривень. Стільки ж заплатили і за поточний ремонт вже чотирьохповерхової будівлі, наче над калькуляцією взагалі не напружувалися. На сумнівність ремонтних угод вказує і те, що в обох будівельних компаній був один директор. А після підписання контрактів обидві фірми швидко змінили керівників, засновників і адреси реєстрації. Так, наче відчували, що незабаром їх шукатимуть із прокуратури. Не на камеру в Ліаці пояснюють, у першої фірми одразу після підписання нібито з'явилися якісь проблеми і довелося укладати договір вже з її двійником. Звідси і однакові суми, і один директор. Але при цьому кошти перші вже нібито були перераховані. І чи повернула вона їх, тут відповісти не можуть. Ні копій договорів, ні актів у Ліацу нині немає. Якщо припустити, що левову частину мільйонів Ліац викинув на вітер, а все саме так і виглядає, 
то з продажу нерухомості на електриків у них мала лишатися ще частка. За матеріалами судових справ їм теж знайшли гідне призначення. Премії керівному складу ЛІАЦУ в розмірі – тисяча відсотків. В ЛІАЦі нині – нове керівництво. Подивіться, я, я, я не можу це коментувати, я, знаю. Що я тут тільки півроку роблю. На початку ж 17-го керував держпідприємством Ярослав Сколота. Нині він трудиться в одному з комунальних підприємств Києва. Але в розпал робочого дня ми зустрічаємо його під домом. З колота виходить ось з цього позашляховика Volkswagen, якого немає в його електронній декларації. І прямує в квартиру в одній зі столичних новобудов. Вона теж в декларації відсутня, хоча записана на дружину. Пояснення не дешевому майну – геніальні. Про кримінальні провадження Сколота ще худо-бідно пам'ятає. Там так були, були кримінальні справи з приводу продажу, але вже не пам'ятаю їх. А от про чималі премії вже чомусь забув. Чесно, не пам'ятаю. Це вже було два роки тому. Це і... початок 17-го року? Ну, два роки майже тому. Саме Сколота від імені Ліацу продав майно на електриків. Ремонтні контракти ж з вірогідно фіктивними фірмами підписував колега Сколоти – Олександр Мляченко. Він і досі трудиться в Ліаці заступником керівника. І визнає, фірми дійсно не виконали умови ремонтних договорів. Але він нібито не знав про їхню явну фіктивність. Так, вони почали роботи, але не закінчили, на жаль. У мене, я підписував, у ну, мене була довірність від керівника, відповідно, я підписував. Між тим, майновий стан Мряченка за цей час дивним чином покращився. У грудні 16-го він стає власником половини земельної ділянки на Печерську, а згодом вписує в свою декларацію об'єкт незавершеного будівництва. Зведення величезного будинку якраз завершується на Печерській ділянці. Ось воно. Але власник елітного шматку землі на Печерську наполягає, що будується на ньому не він. Ні, там розділена ця ділянка і е, частину, е, яку ви бачите, це е, будують е, ті власники, які відносяться до цієї ділянки. Пояснювати, де ж, якщо не тут знаходиться задеклароване ним будівництво, і чому Печерський будинок зводиться і на його частині ділянки, чоловік відмовляється. Ви в останній декларації вказали, що у вас будинок є в процесі якраз зведення, тобто не введений в експлуатацію. Це не про нього мова, так? Ну, я, я ж вам відповів на ваше питання. Ви, ви не є інвестором цього будівництва в тому числі? Я вам відповідь на ваше питання. За кілька днів Мляченко несподівано зв'язується з нами сам. Зізнається, частина будинку таки його родини. І просить не пов'язувати цей будинок з ремонтними тендерами, бо гроші на будівництво з'явилися з продажу квартири в Києві. Чи мала мала би бути квартира? Вишенька на цьому торті – Toyota Camry. Новенький і відверто не дешевий седан, за інформацією з Держреєстру, Ліац оформив на себе вже на початку 2018 року. Ніякої офіційної інформації про процедуру купівлі такого авто ми не знайшли. От просто якось з'явилося. При цьому в Ліаці вже встигли замовити і ремонт нового автомобіля. Теж, до слова, не дешевий. Отже, перші мільйони, зароблені державою завдяки бажанню президентського спортклубу розширитися, найвірогідніше пішли на премії чиновникам та фіктивні ремонти. Ще 5 мільйонів гривень від продажу нерухомості на електриків мало б отримати друге держпідприємство – Діброва. Воно вже кілька років безуспішно ліквідується і єдине, чим славилося за цей час – податкові і зарплатні борги. Як воно розпорядилося п'ятьма мільйонами від розширення п'ятого елементу? Цього ДП вже давно немає за його офіційною адресою біля президентського спортклубу. Колись воно давно тут було. Років шість, можна І з того моменту їх тут не, не, не бувало. Де шукати це ДП, не знають навіть у Держлісагентстві, яке його контролює. 
ані в прислужбі. Ну, я чесно не скажу, де зараз директор знаходиться цього державного підприємства. Ага. Ліквідація вже, ну, як я зараз дізнаюся, то да, там вже дуже давно йде. Там дійсно є проблеми з податковою, бо у них борги є. Ані у керівництві. Всі питання ми можемо з'ясувати в нормальному робочому режимі через прес-службу нашу звертайтеся. Я звернувся, мені сказали, звертайтеся до ДП Діброва, його немає. Ну, тобто немає. Ну, факту немає. Ну, Адреса і реєстрація. Врешті порадили шукати у Житомирській області. Але за вказаною адресою замість керівництва ДП, що мало отримати 5 мільйонів, тільки їдальня. Протягом чотирьох годин ми ретельно досліджували село Іванівка у пошуках вказаної вулиці Санаторної, аж доки не натрапили на місцевий лісгосп, де нам сказали, що Діброва колись розташовувалася ось тут. Колись, бо кажуть, вже кілька років їх не бачили. У реєстрі нерухомості сказано, що конкретно на Санаторній 5 має бути їдальня. Їдальня ось. Відтак з адресою ми, вірогідно, не помилилися. Будівля закинута, двері забиті, всередині – порожньо, навколо – хащі. Та після десятка безуспішних спроб нам таки вдалося додзвонитися до директорки напівліквідованої ДПшки. Вам готується письмо, от офіційне, і все напишуть, тому що вони лише стоящі. Я зрозумів, тобто копія, копія договору і копія платіжних документів ну, вони готують, ну, так? Ну, а як же, ну, ну, естественно. Все там нормально, ніяких там немає моментів, таких, які ви задавали абсолютно. Я, зроз... я, я вже в такому віці, що в азартні ігри з государством ніколи не грали, в грати не збираються. Вот так, вот. так що все, все вийшло, все нормально, все так, як. Зараз вирішується питання ліквідації Діброва, тому все так, это самое, тому що не, не виходить нічого такого, щоб Діброва сьогодні була полезна. За надісланими нам документами, Діброва так само через аукціон і також наприкінці 2016-го продала свою нерухомість тій самій фірмі – «Інбук», нібито справді отримавши за це майже 5 мільйонів гривень. На що пішли ці 5 мільйонів, у Діброві не розповіли. Але позбавитися боргів перед державою ці 5 мільйонів не допомогли. ДП все ще має податкову заборгованість. 5 мільйонів Діброві мав сплатити тодішній директор Інбуку Данило Ярошовець. Він каже, що не пам'ятає, з ким підписував майже 5-мільйонний договір купівлі-продажу. Ви, коли уточнювали по ДП, ви спілкувалися з Клавдією Аркадівною Гребенюк, з директором ДП? Ні, не знаю. Не пам'ятаю Клавдію Аркадівну. Однак переконує, що гроші ДПшці платив. За мою інформацію у жодної заборгованості, особливо перед державним підприємством, не виникало. І посередник Інбук, і його екс-директор Ярошовець тісно пов'язані з колишнім заступником міністра оборони В'ячеславом Кредісовим. Кредісов свого часу мав бізнес-зв'язки з родиною нинішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Донедавна Кредісов також був помічником нардепа від президентського БПП Анатолія Матвієнка. Це може свідчити про невипадковість операцій з нерухомістю. Обидві частини нерухомості, куплені інбуком у держпідприємств, в один день, 23 травня 2017-го, були продані президентському спортклубу. Інбук швидко змінив власника і адресу реєстрації. Нині на цьому місці – будівництво. Його діюче керівництво телефоном говорити відмовляється і радить надсилати всі питання поштою. Фірма-посередник, що виконала свою місію, схоже, просто припинила діяльність. Вони просто зникли взагалі тепер, їх немає фізично, ну, в, да, вони не існують. Ну, да. ну естественно, естественно. Так що тут це зрозуміло було ще спочатку, що їх потім не буде. Для чого був потрібен посередник? Вірогідно, аби спортклуб міг надіслати нам ось такого листа, у якому стверджується, що жодних договірних стосунків з державними підприємствами у клубу не було. При цьому спортклуб ще у 2016-му точно знав, що буде розширюватися. Схема розширення міститься у детальному плані території Рибальського півострова, який Київрада затвердила два роки тому.
Вона ж вже встигла проголосувати за передачу частини землі під свіжопридбаною нерухомістю в оренду спортклубу, бо Діброва, виявляється, не лише продала нерухомість, але й написала заяву про відмову від користування ділянкою. Відтак, п'ятий елемент отримав майже пів гектара землі вартістю у понад 7 мільйонів гривень на 15 років під 3% річних. Ця історія дуже показова і не лише через не дуже прозорі механізми продажу державного майна, а й через те, що якщо чиновникам вдається невідомо куди подіти мільйони гривень, отримані від фактично президентського проєкту, то можна лише здогадуватися, що відбувається, коли мова заходить про менш публічні оборудки. Судова реформа. Здається, ми знайшли ідеальну історію, яка передає її дух. Щоранку. Під пам'ятником Пилипо Орлику збираються співробітники Верховного суду. В них там щось типу ранкової летючки. До них під пам'ятник виходить голова суду, говорить щось мотивуюче, і вони розходяться по домах. Тому що вони якби і на роботі, але їхня робота вже якби розформована. Так само і з багатьма суддями. Вони приходять до суддів. Інколи сидять у порожніх кабінетах. Вони отримують десятки мільйонів гривень зарплати, і при цьому вони, ну, в принципі, нічого не роблять. Тому що їхніх судів не існує. Не вкладається в голові? Наталя Касяненко пояснить хроніки цього абсурду. Ранок. Будівля найвищого судового органу України. Верховного суду. Щоранку сюди на роботу приходять нові верховні судді. Їх обрали на конкурсі у 2017 році. Але в цю ж будівлю регулярно навідується дюжина суддів старого Верховного суду України. Взагалі-то він не працює уже 9 місяців. І ліквідується. Поки що безуспішно. Що вони тут роблять? Мене не звільнили, я мушу ще працювати на державу. Василь Гуменюк – очільник старого Верховного суду. Крім нього, тут залишилося ще 11 суддів. Ось до будівлі приходить Тетяна Жайворонок. Ось чекає біля входу Віктор Школяров. Похапалися, почуваю. Вибачте, будь ласка. Це прямує на старе робоче місце Олександр Волков. Усі вони не пройшли конкурс на нових верховних суддів. Тобто не підтвердили здатність працювати у найвищому суді країни. І більше не розглядають справ. Кажуть, ми тебе не бачимо, тому ми тобі справ не даємо. І йди геть. Ну як іди геть? Чого це я маю йти? У мене теж сім'я, у мене теж діти, мені треба теж заробітня плата. Винагорода суддям недоліквідованого Верховного справді все ще нараховується. Це понад 20 тисяч щомісячного посадового окладу. Вони вже не мають права тільки на решту доплат. Їм це не дуже подобається. Держава вимушена платити заробітну плату, вона платить мені не повністю заробітну плату. До цього часу було 20 тисяч 800, а зараз внесли зміни там і то. У липні оклад суддів Верховного суду, які вже 9 місяців не розглядають справ, зріс до майже 23 тисяч гривень. І якщо суддям така винагорода здається невеликою, то загальна сума з держбюджету на фінансування неробочого суду виглядає суттєво. 41 мільйон гривень пішло на недоліквідований Верховний суд України за 8 місяців цього року. В основному на зарплати суддям і апарату. До речі, ось і частина апарату. Щоранку вони збираються навпроти Верховного суду, під пам'ятником Пилипу Орлику. Ніхто його не звільняв, як я ж не звільняв їх. Чекають під пам'ятником на свого очільника. І він регулярно приходить їх підтримати. Жаль, що у вас немає... Бо апарат старого ВСУ припинили пропускати в будівлю ще в липні. Хоч він теж не хоче звільнятися. Бо ви мене не пропускаєте. Потрапити на робоче місце неможливо. Відповідей аргументованих, мотивованих ми не отримуємо. В трудових відносинах з, Верховних, з Верховним судом України на даний час перебуваємо. Доки Василь Гуменюк дає настанови. Стараємося, я знаю, підказуйте, як боротися з, цією, з такою ситуацією. Інші судді теж часу не гають. Чим займаються судді Верховного суду України? Я, як суддя, постійно маю підвищити свій кваліфікаційний рівень. Я це роблю. Я вивчаю Конституцію, міжнародні стандарти. Робота йде успішно. Насправді, головна активність суддів старого, тобто неробочого Верховного суду, спрямована на те, щоб не допустити його ліквідацію. 
нам потрібно відстояти Верховний суд України як е, саме найвищий судовий орган, утворений Конституцією. Задля цього верховні судді, які не пройшли конкурс до нового органу, вже багато місяців ведуть бурхливу діяльність. Оскільки процесуальних документів ми видали, куди ми зверталися, де ми всі, це все робота. Ми проводимо збори, обговоримо ці питання, вивчаємо законодавство. Хоча закон вимагає ліквідації старого ВСУ, вони просять Конституційний суд зупинити її. Вони зобов'язані вийти і постановити рішення. От хай вони і постановлять рішення про те, є ліквідація чи немає. Ні конституційний спосіб я була відсторонена фактично від здійснення правосуддя, від свого конституційного права працювати, отримати належну заробітну плату і мати задоволення від своєї роботи. Старі верховні судді, які не набрали достатньо балів, аби потрапити в новий верховний суд, хочуть просто перевестися туди без конкурсу. Вирішення ситуації дуже проста. Тобто ми переливаємося в верховний суд і на цьому все крапка. Міняємо штампи в трудових книжках і на цьому все закинемо. Але так не хочуть. Переходити у суд нижчої ланки або ж брати участь у другій хвилі конкурсу до нового Верховного суду тут не хочуть. Ви плануєте все-таки піти на конкурс до Верховного суду? Я є суди, і просто так мене кожного разу направляти на конкурс не можна. Почитайте в Конституції, не можна суддя діє до 65 років, не можна суддю смикати з одного місця на інше без його згоди. Щось зробити з усім цим намагається призначений державою ліквідатор Старого Верховного суду. Я дію виключно в межах правового поля. Все інше – це просто домисли тих людей, які не хочуть, щоб Верховний суд України був ліквідований відповідно до закону. Конфлікт між ліквідатором і суддями, які не пройшли конкурс, дійшов до невиплати суддівських винагород. Місяць нам блокують, повертають наші платіжні доручення і пояснюється тим, що дайте нам підпис Сердюка. Судді звинувачують ліквідатора, то їх. Хоча визнає, виплатити гроші все одно доведеться. Так прописане законодавство. Заробітна плата нарахована, але вона не виплачена. Не виплачена виключно з однієї причини. Суддями Верховного суду України блокується робота управління кадрової роботи. Окрім старого Верховного суду, через судову реформу припинили роботу ще три суди. Касаційні – адміністративний, господарський і цивільно-кримінальний. Ну, як припинили? Справ теж уже не розглядають. Для цього вже обрані нові судді в касаційній палати Верховного. Але остаточно ці суди теж не ліквідовані. Там ще лишається майже 90 суддів. І, звісно, працівники апарату. Ну, судді ходять на роботу, тому що нам вже платять, так, клад, зарплату платять. А чим займаються? <гум> ну, законодатель звичайно, там, ну, роботи над собою. Удосконалюють свої знання і навички. От, тому що, оскільки правосуддя не може зараз суддя вищого суду здійснювати, тому він займається самонавчанням. Дехто каже чесно. Ну, правда, нічого не робимо, тому я більше двох місяців знаходився, спеціально знаходився у відпустках без збереження, щоб не отримувати гроші ні за що. Утримання цих трьох неробочих суддів вже обійшлося у майже 70 мільйонів, з яких майже 60 мільйонів – зарплати суддям і апарату. Але є і різниця в порівнянні зі старим Верховним. У вищих судах принаймні не чинять такого відчутного спротиву ліквідації. Хтось навіть просто погодився на переведення в суди нижчих інстанцій. Треба йти працювати. І планує брати участь у черговому наборі в новий Верховний суд. Оголошений конкурс, буду приймати участь далі. Не вважаючи професійну конкуренцію чимось ганебним. І просто так мене кожного разу направляти на конкурс не можна. Особисто я готуюся до конкурсу. Виявляється, можна і так. А на сьогодні все. Нагадую, усі наші розслідування, усі випуски нашої програми ви в будь-який момент можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Пишіть нам у соцмережах, ми любимо ваші лайки та коментарі. І, звісно, якщо у вас є якась цікава і важлива тема, пишіть нам на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.